Hello everyone, welcome to Leads Grid. So today we are going to discuss this LRDA set. So let's read out the statement. If you haven't solved this set, then please stop the video here and try to solve it. Once you are done with the set, then only proceed with the video. So let's check what was the statement. A, B, C, D, H, and L have different number of years of work experience. Now there are six persons mentioned, A, B, C, D, H, and L, and they have different number of years of work experience. They worked between the years of 1988 to 2000. This is the timing that they have work experience hoga, wo present. Hoga. Each person has at least one year experience. The following information is known about them. Now, every person has at least one year ka experience. Hoga hi hoga. It can be more than that as well. I basic point to clear the basic point that the years wale questions are in the students ko ye doubt that the counting is in the same way. That is, some students are 88 to 89, which are years mentioned in 1988 to 89. They will try to count the counting. Some will take 88, 89, so they will try to count the counting. काउंटिंग करने का ट्राई करेंगे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में हम वो चेक कर लेते हैं अब अगर 88 ईयर के बारे में मेंशन करें 1988 देन इट मींस दैट अगर यहां पे कुछ भी मंथ या डेट के बारे में मेंशन नहीं है सो इट मींस दैट वी विल हैव टू कंसीडर इट टू बी फर्स्ट जन कि जो उसकी जॉब स्टार्ट हो रही है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1988 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर 1988 तक उसका एक ईयर कंप्लीट हो जाएगा इफ ही स्टार्टेड हिज जॉब इन 1988 देन इट मींस दैट ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन 1 जनवरी and 31 December तक उसका एक year जो होगा वो complete हो जाएगा अब इसको किस तरह से लिख सकते हो 88 अगर year है 88 अगर year है so it means that कि यहाँ पे वो 1st January से 31 December तक उसकी functioning हुई तो मतलब एक year यहाँ पे complete हो गया अब कुछ students क्या करेंगे 88 to 89 को one year consider करेंगे उसको भी कर सकते हो कुछ issue नहीं है अगर ये करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो जैसे अगर 89 अगर तुमने कंसीडर कर लिया तो तुम्हारा मतलब ये है कि 89 ईयर शुरू होने से पहले पहले एक ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो गया 88 टू 89 वन ईयर का वर्क एक्सपीरियंस 89 टू 90 सेकंड ईयर वर्क एक्सपीरियंस 90 टू 91 थर्ड ईयर का वर्क एक्सपीरियंस और अब इसके बाद अगर 91 ही मेंशन है सो so 91 ईयर होने से पहले शुरू होने से पहले पहले कितना वर्क एक्सपीरियंस हो गया 1 2 3 अब जो 91 ईयर है 1991 ईयर है उसमें भी तो 1st जैन टू 31st दिसंबर एक और ईयर काउंट हो जाएगा ना सो इट मींस दैट दीस आर 4 इयर्स ओनली 88 टू 89 89 टू 90 90 टू 91 अब 91 वाला पूरा ईयर भी तो पेंडिंग है सो दैट विल आल्सो बी कैलकुलेटेड ये बेसिक पॉइंट है इसमें बहुत स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स करी है और उनका इस वजह से एक क्वेश्चन गलत भी हुआ है सो आई क्लियर्ड इट इन द बिगनिंग नाउ बाकी कंडीशंस हम चेक आउट कर लेते हैं now, seven conditions were mentioned. First condition says, Ed started working in 1988 and has eight years of experience. A started working in 1991 and has six years of experience. And so on and so forth. Kuch points humare paas diye. So we get to know that there should be a table. Hume kuch matrix ka formation karna hoga, then we'll be able to solve it. A matrix ka arrangement kis tarah se karna hai, us pe check kar lete. एक तो कन्वेंशनल अप्रोच है डायरेक्टली जैसा कि करते हैं अगर ए बी सी डी एच एल सिक्स परसेंट मेंशन है ए बी सी डी उनको मेंशन कर सकते हो और जो जो वैल्यूज दी हैं उनको इस टेबल में मेंशन करने का ट्राई कर सकते हो कि जैसे एच स्टार्टेड वर्किंग इन 1988 एंड हैज एट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सो इट मींस दैट एच के लिए 1988 90, 91, 92, 93, 94, 95. तो 95 तक 8 years का work experience complete हो जाएगा. या तो इस वे में कर सकते हो. Otherwise, एक और वे भी हो सकता है. उसको check out कर लेते हैं कि कौन सा अधर वे हो सकता है. थोड़ा different है normal approaches से, लेकिन इस तरह का अगर table formation करोगे, तो काफी इस तरह के जो sets का formation होता है, उनमें वो use हो जाएगा और काफी easy हो जाएगा solve करना. So let's see कि इसमें किस तरह का हम टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास जो इयर्स मेंशन थे, that was given to be 1988 to 2000. So टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। लेफ्ट कॉलम में हम इयर्स को मेंशन करेंगे, क्योंकि इयर्स हमारे पास मिट्रिकल ऑर्डर में है, तो उसको मेंशन करके ट्राई करते हैं। Let's see if we are able to proceed it or not. Now इस तरह से हमारे पास सारे के सारे हमने इयर्स नोट डाउन कर लिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम। अब इसके बाद हमारे पास six persons से, तो six persons को हम ऊपर मेंशन कर देते हैं, that is A, B, then C, then D, then H, then L। तो ये हमारा टेबल का हो गया फॉर्मेशन। Normally हम इस वे में प्रोसीड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए कि क्या इस तरह से भी प्रोसीड किए जा सकते हैं क्वेश्चंस। 
तो इस तरह से ट्राई कर रहे हैं जो नॉर्मल अप्रोच है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई मोस्टली स्टूडेंट्स ने उसी अप्रोच से ट्राई किया होगा तो एक नई अप्रोच देखते हैं कि इस अगर इस अप्रोच को यूज़ करें क्या हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सो लेट्स चेक अब कंडीशन जो गिवन है उनको वन बाय वन यूज़ करने का ट्राई करेंगे नाउ अगर अगर अब बियर्ड्स मेंशन है अब 88 1988 सो इट मीन दैट फर्स्ट जनवरी टू 31 दिसंबर तो अपने आप में 88 जो है 1988 है वो अपने आप में एक ईयर है 89 अपने आप में एक ईयर है 90 अपने आप में एक ईयर है 91 अपने आप में एक ईयर है टिल 2000 तो 2000 तक हमारे पास हर एक ईयर के लिए वैल्यूज हमने मैंशन कर दी नाउ एच स्टार्टेड वर्किंग इन नाइनटीन एटी से एच ने वर्क करना स्टार्ट किया एंड हैज़ एट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एच को जो है एट ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इट मीन्स एट एक ईयर तो हो गया एटी एट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर सेवन्थ ईयर एट ईयर उसने नाइनटीन नाइन्टी फाइव तक वर्क किया नाइन्टी सिक्स में वो प्रेजेंट नहीं होगा नाइन्टी सेवन में प्रेजेंट नहीं होगा नाइन्टी एट में प्रेजेंट नहीं होगा नाइन्टी नाइन में प्रेजेंट नहीं होगा टू थाउजेंड में प्रेजेंट नहीं होगा तो एच का जो है हमने मैंशन कर दिया फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया यूज दैट वॉज अ स्पेसिफिक कंडीशन सो वी हैव यूज इट सेकेंड पॉइंट ए स्टार्टेड वर्किंग इन 1991. 1991 वन से उसने वर्किंग स्टार्ट करी सो इट मीन सर एटी एट में प्रेजेंट नहीं होगा एटी नाइन में प्रेजेंट नहीं होगा नाइन्टी में प्रेजेंट नहीं होगा एंड हैज सिक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सिक्स ईयर्स का एक्सपीरियंस है एक सो इट मीन सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो यहाँ तक वैल्यू आएगी नाइन्टी सिक्स सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ए को भी हमने मैंशन कर दिया नाउ थर्ड पॉइंट बी हैज सेवन और सिक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस And her experience is overlapped with H. जो B का experience है सिक्स years का हो गया या सेवन ईयर्स का हो गया अब इस पॉइंट पर कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी है अब फर्स्ट पॉइंट में दिया था जो स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ते उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर स्टेटमेंट को सही से रीड आउट किया करो ए बी सी डी एच एल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अब ए का वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी सिक्स ईयर्स का दिया है सो इट मीन सेट बी का जो वर्क एक्सपीरियंस होगा इट कैन नॉट बी सिक्स ईयर्स सिक्स ईयर्स नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑलरेडी सिक्स ईयर सो इट मीन दैट बी के लिए हमारे पास एक ही वैल्यू है दैट इज सेवन एंड कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट था एंड हर एक्सपीरियंस इज ओवरलैप्ड विद एच एच के साथ अगर एक्सपीरियंस ओवरलैप है देन ऐसा हो सकता है कि पार्शली ओवरलैप्ड हो नो अगर पार्शली ओवरलैप्ड होगा देन इट विल बी मैंशन इन द क्वेश्चन इफ इट इज नॉट मैंशन दैन इट मीन दैट वो पूरा का पूरा उसके अंदर ही प्रेजेंट होगा एच कि मतलब एटी एट टू नाइन्टी फाइव के बीच में ही सेवन ईयर्स कुछ प्रेजेंट होने चाहिए नौ सेवन ईयर कौन कौन से हो सकते हैं अब एच के लिए एट ईयर्स का था बी के लिए सेवन ईयर्स का है या तो वो एटी एट से स्टार्ट होके नाइन्टी फोर तक जाएगा या एटी नाइन से स्टार्ट होके नाइन्टी फाइव तक जाएगा दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी ये हमारे लिए वेरिएबल कंडीशन होगी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं देन ओनली विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ना फोर्थ पॉइंट सी स्टार्टड वर्किंग इन नाइनटीन एटी एट सी ने नाइनटीन एटी एट से वर्क करना स्टार्ट किया एंड स्टॉप्ड इन द ईयर वैन डी स्टार्ट वर्किंग सो इट मीन्स एट अगर सी 88 में वर्क करना स्टार्ट करता है और 88 में ही वो खत्म कर देता देन इट मीन्स दैट डी भी यहीं पे प्रेजेंट होना चाहिए था अगर सी टू इयर्स वर्क करता सो इट मीन्स दैट डी का जो वर्क स्टार्ट होता देन इट शुड बी स्टार्टेड इन 89 अगर सी तीन ईयर वर्क करता तो इट मीन्स दैट डी का जो वर्क स्टार्ट होता वो नाइन्टी से स्टार्ट होता अगर फोर ईयर्स होता तो नाइन्टी से स्टार्ट होता दैन इस तरह से कुछ फंक्शनिंग होगी ना एल स्टार्ट वर्किंग इन नाइनटीन एल स्टार्ट वर्किंग इन नाइनटीन सो इट मीन्स दैट यहाँ से वर्क स्टार्ट हुआ यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं होगा एंड हैज वन ईयर मोर एक्सपीरियंस इन सी सो अगर सी का वन ईयर का एक्सपीरियंस है देन एल का टू ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा सी का टू ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है देन एल का थ्री ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होगा एंड इस तरह से कुछ फंक्शनिंग होगी सिक्स पॉइंट से इज नो टू पर्सन स्टॉप्ड वर्किंग इन द सेम ईयर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कोई भी दो पर्सन ऐसे नहीं होंगे जिनकी फंक्शनिंग और जिनकी जो वर्किंग है एक ही ईयर में स्टॉप हो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बी वाला जो पॉइंट हमने अभी लीव किया था स्टार्टिंग में दैट इज बी का अगर सेवन ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है अगर बी नाइन्टी फाइव पर खत्म करेगा दैन बी और एच का सेम ईयर्स में फिनिश हो जाएगा विच विल नॉट बी पॉसिबल सो बी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची दैट इज बी विल वर्क ऑन एटी एट एटी नाइन नाइनटी नाइन्टी वन नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री एंड नाइन्टी फोर अब इसके नीचे बी विल नॉट बी प्रेजेंट बी का जो है हमने वो मैंशन कर दिया सिमिलरली ए का ऑलरेडी सिक्स मैंशन है सो इट मीन दैट ए विल नॉट बी प्रेजेंट इन दीज पोजिशन ना सेवन पॉइंट डी हैज वन ईयर लेस एक्सपीरियंस दैन सी डी का जो वर्क एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी लेस देन सी एक ईयर सी से कम होगा क्या सी का वन ईयर वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है नो अगर सी
डी का वर्क एक्सपीरियंस अगर एक्स है सी का वर्क एक्सपीरियंस विल बी एक्स प्लस वन और जो हमारे पास एल है एल का वर्क एक्सपीरियंस विल बी एक्स प्लस टू सी के लिए चेक कर लेते हैं वैल्यूज अब सी का ए का टोटल वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इट वॉज मैंशन बी का हमारे पास है सेवन ईयर्स एच का हमारे पास है एट ईयर्स नाउ द वैल्यू फॉर एल सी डी ये सिक्स सेवन और एट तो नहीं हो सकती क्या एल की वैल्यू फाइव हो सकती है क्या एल की वैल्यू फाइव हो सकती है अगर एल की वैल्यू फाइव होगी वन टू थ्री फोर फाइव एल होगा वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे कुछ फिनिश होगा एल और सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर एक्स प्लस वन थी एल की वैल्यू एक्स प्लस टू है तो इट मीन्स डेट सी की जो वैल्यू होगी दैट विल बिकल टू फोर तो सी की खत्म कहाँ पर होगी वन टू थ्री फोर यहाँ पर कुछ सी के वर्क एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा ना डी की वैल्यू कितनी होगी डी विल बी थ्री ओनली अगर डी थ्री होगा और D की जो स्टार्टिंग होगी वो C की एंडिंग पे होगी सो इट मीन्स दैट D जो होगा इस पॉइंट पे स्टार्ट होगा सो इट मीन्स दैट वन टू थ्री तो D और L की जो एंडिंग होगी वो सेम टाइम पे हो रही है विच विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज दो पर्सन सेम ईयर में अपना वर्क खत्म नहीं करेंगे नो टू पर्सन स्टॉप वर्किंग इन द सेम ईयर सो इट मीन्स दैट L की जो वैल्यू है फाइव तो पॉसिबल नहीं चेक कर लेते हैं इफ द वैल्यू ऑफ L कैन बी फोर क्या वो वैल्यू फोर हो सकती है अगर L की वैल्यू फोर होगी दैन इट मीन्स दैट वैल्यू फॉर C विल बी इक्वल टू थ्री ओनली अगर थ्री होगी तो यहाँ पे उसका वर्क एक्सपीरियंस खत्म होगा और डी का वर्क एक्सपीरियंस इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा अगर डी का वर्क एक्सपीरियंस इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है देन सी का थ्री इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है डी का दो ईयर का होगा सो इट मीन दैट हेयर इट विल बी प्रेजेंट डी का वर्क एक्सपीरियंस नाइन्टी वन में खत्म हो जाएगा सी का नाइन्टी में खत्म हो जाएगा और एल का हमारे पास नाइन्टी में खत्म हो जाएगा इसमें तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला केस कि सी यहाँ पर होगा डी जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और एल जो होगा वो यहाँ पर फिनिश होगा ना एक और चीज़ चेक कर लेते हैं अगर L की वैल्यू थ्री हो अगर L की वैल्यू थ्री हो क्या वो केस पॉसिबल हो सकता था अगर यहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाती है L की सो इट मीन्स एट द वैल्यू फॉर C नीड्स टू बी इक्वल टू टू सो इट मीन्स एट C की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाती है अगर C की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाती है दैन इट मीन्स एट D को यहीं से स्टार्ट करना होता अगर सी की वैल्यू टू है दैन इट मीन्स एट वैल्यू फॉर डी शुड बी इक्वल टू वन तो सी और डी का जो वर्क है सेम ईयर में फिनिश हो जाता है इट विल नॉट बी पॉसिबल उससे कम तो वैल्यू हम कर नहीं सकते हमने अब वैल्यू जो करी थी एल के लिए हमने करी थी फाइव अब सिक्स सेवन और एट तो हो नहीं सकती थी कैन इट बी नाइन क्या एल की वैल्यू नाइन हो सकती थी अगर एल की वैल्यू नाइन होती तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती एट विच विल नॉट बी पॉसिबल क्योंकि सी और एच दोनों का सेम वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है विच विल नॉट बी पॉसिबल क्या एल की वैल्यू टेन पॉसिबल थी क्या एल की वैल्यू टेन पॉसिबल थी अगर एल की वैल्यू टेन होती तो डी की वैल्यू हमारे पास एट आ जाती बिकॉज डी वॉज एक्स एंड एल वॉज एक्स प्लस टू सो एल की वैल्यू अगर टेन होती तो डी की वैल्यू हमारे पास एट आ जाती विच विल नॉट बी पॉसिबल क्या L की वैल्यू 11 हो सकती थी ये चेक कर लेते हैं अगर L की वैल्यू होगी 11, देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन यहाँ तक हमारे पास कुछ पहुँच जाता अब अगर L की वैल्यू यहाँ पे पहुँचती तो इट मीन्स डेट C की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए थी टेन देन इट विल बी इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यहाँ पे कुछ पहुँचता अब C की अगर फंक्शनिंग यहाँ पे खत्म हो रही है दैन डी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर डी इस पॉइंट से स्टार्ट होगा डी की वैल्यू नाइन होनी चाहिए सो इट मीन्स वन टू थ्री फोर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी सो इट मीन्स दैट ओनली वन केस विल बी देयर ये जो केस हमने फॉर्म किया है दैट विल बी द ओनली केस लेफ्ट फॉर अस इसी केस का फॉर्मेशन पॉसिबल है नाउ वी कैन चेक द क्वेश्चन एज वेल हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पर्सन स्टॉप्ड वर्किंग इन द कनेक्टिव ईयर्स पेयर्स ऑफ पर्सन के लिए पूछ रहे हैं वो नाउ सी स्टॉप्ड वर्किंग हेयर डी स्टॉप्ड वर्किंग हेयर एल स्टॉप्ड वर्किंग हेयर B stopped working here, H stopped working here, and A stopped working here. Now, pairs के बारे में पूछ रहा है सो इट मीन्स डेट सी डी एक पेयर है हमारे पास यहाँ पे सी डी एक पेयर है दोनों को नेगेटिव ईयर्स में अपना स्टॉप कर रहे हैं वर्क करना डी एल एक पेयर है डी एल इज ऑल्सो पेयर नाउ बी एच ये भी तो एक पेयर है बी एच इज ऑल्सो पेयर नाउ एच ए एच ए इज ऑल्सो पेयर सो इट मीन्स डेट आर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी इक्वल टू फोर ओनली हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी फोर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन विच मोर देन थ्री पर्सन स्टार्टेड वर्किंग नाउ यहाँ पे बी स्टार्ट कर रहा है वर्क यहाँ पे सी स्टार्ट कर रहा है एच स्टार्ट कर रहा है तो इट मीन्स दैट थ्री पर्सन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डी जो होगा वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है सो इट मीन्स दैट कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे तीन से ज़्यादा पर्सन एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं
वॉक एक्सपीरियंस ऑफ एल इज फोर सो आर आंसर विल बी सी पार्ट इधर भी मैंशन कर लो सी वॉज थ्री डी वॉज टू एल वॉज तो हमारा सबका डिस्टिंक्ट वर्क एक्सपीरियंस आया तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने प्रोसीड किया आई होप कि जो हमने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया वो क्लियर हुआ होगा कि हमने क्यों किया ऐसा कि एक नई अप्रोच जानने के लिए क्या हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल अप्रोच तो सबको आइडिया है कि किस तरह से करना है कि ए बी सी डी एच एल यहाँ पे हम लेते बाकी हम कंडीशन के लिए चेक करते वन बाय वन जो जो कंडीशन दी है तो हम वैल्यू इक्वेट करते तो उस तरह से हम सॉल्व करते दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती थी इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते आई होप कि जो पूरा प्रोसेस है वो समझ में आया होगा दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइट फॉर मोर सट वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूर यूट्यूब चैनल विल कीप ऑन अपलोडिंग मोर एंड मोर सट वीडियोज थैंक्